ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിലും മുപ്പത്തൊന്നിലുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ട് അത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ടീച്ചർ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം യൂസിങ് ഓൾ ജിബ്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എക്സെട്ര ഓഫ് എനി നമ്പർ ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ യൂസിങ് ഓൾ ജിബ്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എക്സെട്ര ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയനോട് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സംഖ്യയുടെ തന്നെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയനോട് അടുത്ത വാല്യൂ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ തന്നെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയനോട് അടുത്ത ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഓൾ ജിബ്ര വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസി ഓൾ ജിബ്ര ഓൾ ജിബ്ര മെത്തേഡ് ഓൾ ജിബ്രിക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് സപ്പോസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുക്കാം എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുക്കാം ഈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നമുക്കറിയാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നയൻ വൺ സാർ വൺ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ സോ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് എയ്റ്റീൻ്റെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഈ എയ്റ്റീൻ്റെ തന്നെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെണ്ണും ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ്റെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ്റെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ബിക്കോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയാൽ അത് ടെൻ ആണ് അതായത് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് മാറ്റി ഇട്ടാൽ മതി സോ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റീൻ്റെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇതായത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കാം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ നമുക്കറിയാം വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്
1 divided by 9 and we have 2 and 18 1 divided by 10, 11 divided by 100, 111 divided by 1000 and we have 1.8, 1.98, 1.998 and we have the values. Now, we have the question of algebra. This is the question of 1 divided by 10, 11 divided by 100, 111 divided by 1000. If you look at that value, that value is 1 divided by 9 node. We will prove that. Now, we will see that 18 is 1 divided by 10. Then, 1.8 is 1.8. We will see that 1.8 is 2 node. Then, we will see that 18 is 11 divided by 100. Then, 1.98 is 1.98. That is, we will see that 2 node is 2 node. Then, we will see that 18 is 111 divided by 1000 divided by 1000 divided by 1000 divided by 1998. That is why we have 2 in order to add the value. So, this is what we prove here. But, what we prove here is that we prove here is algebra or algebraic method. We prove here. That is how we prove here. If you are interested in this, we will prove here. We will prove here in the algebraic method. We will prove here in the number of 18. That is why we have 18. That is why we have an unknown number. We will take that unknown number as a variable. If you know what the variable is, we will take a variable as a variable. We will consider the variable as a variable. So, we will take the algebraic method as a variable. Now, we have to take a look at 1 divided by 10 and 11 divided by 100. So, we have to take a look at x. So, we have to take a look at x and we have to take a look at x and 1 divided by 10. x and 1 divided by 10 is 1 divided by 10. That is, x divided by 10. Okay. Now, we have to take a look at x. 11 divided by 100. Numerator is multiplied by x into 11, that is 11x divided by 100. So, x into 1, 111 divided by 1000. Then, x into 111, that is 111x divided by 1000. So, we will get x etc. That means, we will get x etc. That is the next one. Here, we will get next 1111 divided by 1000. 10,000 अंगने continue इधर पोगो। Okay, नम्बर पे x इन्दे 1 divided by 10, 11 divided by 100, 111 divided by 1000 ऐका कंट्रोल दिच्छो। इन्हीं नम्बर का ये x इन्दे 1 divided by 9 ऐत्रे आनंद उन्होंने कंट्रोल दिच्छो नो का। x इन्दु 1 divided by 9। बट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एम्बा नम्बर का x divided by 9 इन्ना किटो। इन्हीं नम्बर का कंट्रोल दिच्छो क्या इन्पोगो ना द ये ये दूरी संख्या रे one divided by ten eleven divided by hundred one hundred eleven divided by thousand ऐंड कंडे बिटी की ना वैल्यूस नहीं आ आ नंबर ना दरने one divided by nine नोड़े आदत तो वैरी ना get closer and closer to one divided by nine ना ना बारने करने आदा ऐसे ना हम किधर डिफरेंस से कंडे बिटी सुनोगा डिफरेंस से कंडे बिटी की मतलब देखे आ डिफरेंस से कौन जो वैरी के आने की नोड़ने की ना हम किधर इसी � ओके अपन नमक का आदेश मित्रे डिफरेंस करने बढ़िया डिफरेंस करने बढ़िया मैं देंगे लड़के आये सर्दी के नाम ये वन डी वन नंबर ने वन डी वर्ड बाय नाइन हो इधर नमले वाला डिफरेंस आना नमले कांडे बढ़िया किन्हें अपन आदेश ए डी नंबर ने ए डी नंबर सब्सट्रैक्ट ही हो एक्स इन डी वन डी वर्ड ब नमक x डिवाइड बाय 10 इन्दर में x डिवाइड बाय 9 कर क्यों अदो x डिवाइड बाय 9 इन्दर x डिवाइड बाय 10 कर क्यों अपन देंगा कावड़ एक डाउट वालों अल्ले अदें इंगेने आनंद व्यस्त है ना ले एप्पर नमक ले वैल्यू संख्या इन्दर ले चले संख्या सब्सट्रैक्ट ये ना द इबड़े ये ला वैल्यू संख्या नमक करें हम � for example, if we divide 9 equal parts, then we divide 10 equal parts. Okay, 9 equal parts, then we divide 9 equal parts. If we divide 9 equal parts, then we divide 10 equal parts. We don't know how to divide 9 equal parts, but we don't know how to divide 9 equal parts. That's why we divide 10 equal parts, but we don't know how to divide 10 equal parts. That's why we divide 10 equal parts. इधर लेना, नमक कोई बाग हम ले बिकना देना। तो आधुनिक नमक के बड़े वेले तो ना बारे ना ये x डिवाइड बाय 9 देने आना। तो नमक के बड़े कोर्सन हो काम। x डिवाइड बाय 9 माइनस x डिवाइड बाय 10। ऐसा रहता है ना ये x डिवाइड बाय 9 माइनस x डिवाइड बाय 10। नमक के इधर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मदर्ड बैठे � 
first fraction the numerator second fraction the denominator the multiply the okay so, 10x 10x then the operation that is minus then ingane first fraction the denominator second fraction the numerator ivada 9x so 9x then divided by this denominator is multiplied 10 into 9, that is 90. Now, I will tell you one thing. That is, if you have a subtraction, you first in the numerator, second fraction the denominator, we will first multiply. That is, if you have addition, we will multiply it. We will multiply it. If we have subtraction, we will multiply it. We will multiply it. We will multiply so, now we have 10x minus 9x divided by 90. 10x minus 9x is 1x. So, we have x. So, x divided by 90. Now, we have to subtract. x divided by 9. We have 11x divided by 11x divided by 100. We have to subtract by using cross multiplication method. We have to multiply x 100x. Then you the operation minus, then 9 into 11, that is 99x, then divided by 9 into 100, that is 900. Then 100x minus 99x, that is x divided by 900. Okay, we will do value. Now, we will do x divided by 9 minus, x divided by 9 minus, last one, 111x divided by 1000. Okay, now we are using cross multiplication method x into 1000, that is 1000x minus 9 into 111x, that is 999x divided by 9 into 1000, that is 9000. Okay, now we are going to get here. We are going to get here 1000x minus 999x, that is 1x, that is x divided by 9,000. Okay. Ningle okay. values are given. Okay. But we have to get the values. First, we have to get x divided by 90. Then, x divided by 900. First, x divided by 90. Then, x divided by 900. Then, x divided by 9,000, etc. Now, we will see x divided by 90, x divided by 900, x divided by 9000. We will see x divided by 9 minus 1111x divided by 10,000. We will see x divided by 90 thousand Then, etc. Okay, we will see x divided by 90 this values are coronary varunu ennu namakku kitti adayade idine difference coronary varunu ennu kitti adayade edoru number inde 1 divided by 10 adava 11 divided by 100 adava 111 divided by 1000 nammal kandu pidichu kaynal aa number inde thanne 1 divided by 9 node aduthu varuna values aayirikkum ennu namakku kitti adayade ee difference coronary vannadilude namakku idana manasilaakkanayittu sadhikkunnathu adayiru namakku algebraic method vechittu prove cheyandedu Therefore, we will say 1 divided by 10, 11 divided by 100, 111 divided by 1000, etc. Okay, etc. of any number, etc. of any number, get closer and closer to, get closer and closer to 1 divided by 9 of that number. 1 divided by 9 of that number. Okay. Apam, second question ne? Second part. Use the general principle got above to single digit numbers to find the decimal forms of 2 divided by 9, 2 divided by 9, 4 divided by 9, 5 divided by 9, then 7 divided by 9 and 8 divided by 9. That is another question. Why can use the general principle got above to single digit numbers to find the decimal forms of these numbers? Okay. 
നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ തത്വം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പോയിന്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര ഓക്കെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര അതായത് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയതാം നേരത്തെ മുൻപത്തേൽ നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്നൊക്കെ കിട്ടി ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ്റെ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലേ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് പോയിന്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തൂടേ സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ 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 എക്സെട്ര അതായത് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 എക്സെട്ര എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഫോർ സോ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എക്സെട്ര എന്ന് വന്നു അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 എക്സെട്ര അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടി അടുത്തതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയനും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയനിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് അന്നിട്ട് പോയിന്റ് വൺ 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 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയനിന് പകരം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് 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 എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അടുത്തത് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ 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 എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഇത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നോക്കാം ഓക്കെ ബൈ യൂസിംഗ് ദ സെയിം പ്രൊസീജർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ബിക്കംസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ വൺ എക്സെട്ര അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 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 എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടുന്നു
4 divided by 9, 0.44, etc. 5 divided by 9, that is 0.555, etc. 7 divided by 9, that is 7 divided by 9. Repeat it. So, 0.777 etc. 8 divided by 9 angle, 0.88 etc. That is 3 divided by 9 angle. 3 divided by 9 angle, 0.333 etc. Okay, 6 divided by 9 angle, 0.66 etc. We will add this to 8 divided by 9 angle. Now, we will add this to 9 divided by 9 angle. Now, we will add this to denominator 9 divided by 9 angle. அய்து நூமரேட்டு repeat இந்த வருந்த இதில் நமக்கு decimal expansion இங்கனே எடுதானையிட்டு சாதிக்கும். நமக்கு second question இந்தே third part நோக்காம். third question இந்த வரையிந்தது what can we say in general about decimal forms with a single digit repeating? okay, அதையது நமக்கு அதையது நம்மல second question இந்தே second partில் நம்மல கண்டு ஒரு single digit repeat இயுவானது அல்லை, நமல் இப்ப 2 divided by 9 எடுத்தைப் பிரத்தைக்கு 0.222 etc. அதினே நமக்கு எங்கே general ஐட்ட நமக்கு அதினே ஒன்ன define செய்யாம் என்னான இ third partில் சொய்கின்னது okay அப்பு நமக்கு general ஐட்ட அதினே எங்கே பரையாம் என்ன நோக்காம் அதினே வேண்டிடு நமக்கு நேர்த்தத்து examples நேன் எடுக்காம் 2 divided by 9 நம்மல 0.222 etc. என்ன எடுதாம் என்ன கண்ட 4 divided by 9 அனங்கள் நமக்க அதினே 0.444 etc. முன்பத்தில் தென்னே நேன் பார்ந்திடுன்னும் அதாய் நமக்க இது single digit repeat இது வைருந்து denominator 9 ஆகுந்த கேசில் ஆன அப்பா நமக்க இங்கனே எல்லாத்தின்னே நமக்க கண்டு விடிக்கியாம் up to 8 8 divided by 9 என்ன பரையந்தே நமக்க 0.888 etc. என்ன நமக்க எடுதானையிட்ட சாதிக்கு Okay, இப்படு நமக்கு 1 divided by 9 மரியாம் 1 divided by 9 என்னு வருந்தியாலே 0.111 etc. அதது 1 divided by 9 தொட்ட 8 divided by 9 வரியோல்லா numbers நே நமக்கு இங்கனே decimal expansion இங்கனே ஒரு single digit repeat இதுத்தானு கிட்டுந்தது. இப்படு நமக்கு general light, third question நன்னே சோயிச்சிருந்து general light நமக்கு இதுனே எங்கனே define சியாமன்னான நமல் இவிடை கண்டு கெய்ஞ Therefore, denominators of fractions will be 9 if a single digit will be repeating. The numerator will be any number from 1 to 8. Okay, numerator will be any number from 1 to 8. We can write it as a single digit repeating decimal expansion. Okay, அப்பு நம்மல் இவிடே second question கண்டு கழின்யும் மூன்னு பார்ட்டாயிரு நொண்டாயிருந்து நீங்கள்கு எந்தங்களும் doubts உண்டங்களும் comment boxலும் நீங்களை அரையிக்குகா. அப்போம் அடுத்து கலாசில் காணுந்து வரே, goodbye.